。养死多肉不打紧，就怕死的不明不白。多肉植物的六种死法，知道原因好预防。多肉死了不要紧，就怕的就是不知道原因，然后继续买继续养死，不但赔钱还浪费感情，然后得出一个结论：多肉不好养护，我不适合养多肉。所以我们养死多肉的时候，一定要总结一些死因，这样才能不断提高养功。如果你对死因没什么头绪的话，花花总结了多肉的六种死法，那么我强烈建议你看完今天这期免费的视频。我相信你的多肉死亡一定在这六点原因里面找到答案，然后相信你的多肉会养得越来越好。你曾经养死过多肉吗？养死过的请回复一，没有养死过的请回复零。大家好，这里是花花世界的频道，花花干啥啥不行，养多肉第二名。接下来我们就来细数一下那些年多肉被养死的真相，看看你中了几条吧。一，不见天日。多肉外形非常萌，受各种小白领的喜爱，喜欢将其栽在精致的小花盆里，放置在办公桌上。尽管光线非常暗淡，都舍不得让它离开视线一会儿，但是很快就会发现多肉开始徒长，叶片化水，甚至黑腐死亡。多肉不见天日，则会缺少光照，阳光中的紫外线会增加多肉细胞壁厚度，使得多肉更加丰厚，同时还能促进花青素的形成，色彩艳丽。反之，植株土长脆弱，抗性差，变得绿油油。解决方案：每隔一周左右，将阳台上的多肉内外互调位置，保证每盆多肉都能照射到充足的光照。二、水深火热，很多新手肉肉一到手，希望其能茁壮成长，时不时给它浇水，结果很快出现烂根或化水的现象。大部分多肉植物起源于沙漠地带，为了适应环境，它的细胞结构保证其能储存水分，并且叶面蒸腾量远远低于其他植物品种。如果家庭栽培的时候让多肉长期处于潮湿状态，加之通风不良、气温炎热，会破坏它的细胞结构，容易引起根系或叶片坏死、化水。解决方案：浇水渐干渐湿，避免小睡勤浇。对于大部分把握不好这个尺度的朋友来说，每次浇透的标准是有水从盆底溢出即可。此外，浇水后注意通风。除此之外，我们还要学会控水。对它太勤快了，它是无福消受的。控水最简单的方法就是看多肉植物的叶片，只要它底部的叶片一直硬挺，那就不用浇水。等底部有两层叶片变软发皱之后再浇，就没事了。三，饥渴难耐。大部分人的意识里，多肉植物都非常耐旱，所以不敢浇水。尤其到了夏天，更是诚惶诚恐，抱着宁肯干死也不浇水的铁律。多肉耐旱，但不等于不需要水。只要是植物，都需要水分以供生长发育之需。耐旱也仅仅是忍受力强一点而已啊！该浇水时就浇水。解决方案：图表发白即可补水，不要等到整盆的机制都干透。当然，多肉有冬型品种，夏季休眠，因此在夏天可以极少极少补水。四、呼吸困难，在多肉种植机制的选择上会有两大误区：一部分人为了快速养大多肉，喜欢用肥沃的土壤把多肉当绿植养；还有一部分人误认为沙漠性植物就用沙子养，殊不知这样会导致肉肉根系快速坏死，甚至死亡。肥沃的土壤。特别是有机质含量高的花土，透气性差，粘度高，多肉的根系长期处于潮湿状态，很容易烂根。沙子貌似透气，实则不然。大部分细沙保湿性非常强，容易板结，根系在闷热的环境下极易坏死。解决方案：可以购买多肉配方专用土，或者自己配置。贵一点的可以用赤玉土、鹿爪土等，便宜点的可以增加粗泥炭、珍珠岩。制石、卖饭石等混合。五、不堪折磨。很多喜欢多肉的朋友都是文艺爱好者，喜欢各种清新的调调，喜欢各种创意，采用特殊的盆器，比如玻璃罩，把苔藓、水苔等各种植物混搭，直接导致多肉死亡。如果养多肉只是为了自己心情好，那是养不好多肉植物的。有时候一不小心就文艺过头了，苔藓洗阴暗潮湿。多肉喜光耐旱，如何取舍？结果就是不是你死就是我亡。而貌似清新的玻璃罩，空气流通差
湿度大，非常不适合多肉生存。解决方案：混搭创意需要建立在科学的基础上，根据植物的栽培特点组合搭配，并选择适当的盆器。才能保证多肉的正常生长。一切建立在伪科学上的创意都是不长久的。六、环境闷热，多肉被闷死。夏天是多肉植物死亡的高发季节，其根本原因是多肉植物本身喜欢冷凉干燥的通风环境，而夏天的温度太高，加上气候闷湿，肉肉本身就很难熬。如果所处的小环境也闷热不通风的话，肉肉很容易就被闷死了。解决办法：夏天养多肉，首先环境一定要通风，然后如果环境温度高于三十摄氏度的话，要想办法降温，同时要严格控制浇水。如果环境实在闷热，建议准备一个电风扇，通过风扇吹风，让空气流动起来，顺便给肉肉降温，使其安全度下。总结：除了上述原因外，多肉还有各种各样的死法，如高温露养被晒死，天天浇水被淹死。挖进挖出折腾死，淋雨积水烂根死，高温高湿黑腐死，有虫不杀感染死，土壤主人厌恶死等等。想要养好肉肉，适当的浇水、通风、度养和修剪是关键。你还有遇到过多肉其他的死因吗？欢迎评论区留言分享。以上就是本期的内容，如果有错误或者疏漏，欢迎指摘。如果喜欢花花的内容，请点赞、关注并多多转发。感谢观看，感谢粉丝的喜欢和支持，我们下期见。